Hi, Julian. Um, Hi. Just two questions, um, or, well, two topics. First of all, what have you made of Manchester United's season and what are you expecting from them tomorrow? I think the start of Manchester United were not that uh, good in the season this this year, but um, the last games uh, I think it went in the right direction. Uh, we know that they are very good and very tough to defeat, uh, especially when you talk about uh, the forwards or the offensive midfielders. There are a lot of qualities in the final third and we have to be aware of these situations. Uh, we have to close the space behind our defence line. Um, if we are very aggressive and um, um, if we are watchful in these situations, then uh, we are self-confident enough to, to talk about uh, to win the game tomorrow. Um, my expectations, we prepared different formations. They played a, a different formation against PSG and um, against Newcastle or other teams in the league. They did it in a different way. So we prepared both uh, formations, uh, tried to solve uh, the situation when we see the, the starting lineup tomorrow. And uh, then I think we're well prepared. And uh, as I mentioned, we are self-confident enough. Our start in the league was very good. Our start in the, start in the cup and also in the Champions League were good enough to talk about uh, to win the game tomorrow. And uh, if we could win it and start with six points in the, in the Champions League group stage this year, would be great and uh, would be a step, uh, not a big step, but a step towards our objective this year to, to go to the knockout stage as well. You're obviously confident. How's the squad in terms of the team news? Is Kevin Campbell, Tyler Adams and Nordy Mukielek available to start tomorrow? Will they be fit enough to start? Uh, Kevin Campbell could start tomorrow. Um, if nothing will happen in the training session now, then he could start tomorrow. Uh, Tyler uh, will test it in the training. He's still um, a small injury in his knee. Uh, that's why he were in the starting lineup in the squad against Hertha BSC, but it went in the right direction. But it's a bit uh, short, um, but we, we have to see um, the training performance at the moment um, and then we will decide tomorrow if we can be in the squad or not. Uh, Nordi Mikuele has a muscle injury, uh, he's not uh, with us, he's still in Leipzig and uh, to uh, individual training uh, today and yeah, perhaps he could be in the squad uh, on the weekend, but it's not sure, uh, we will see. Thank you, good luck. You're welcome, thank you so much. Okay, then we continue with Ben Ramson, please. Wieso siehst du mich nicht? Ich habe keine Ahnung. <lacht> der sieht nur mich. Ich muss mein Doppelkinn hier so strecken, dass er es nicht sieht. Ben Ramson. There we go. Thank you very much. Um, hello, Julian. Hi. Um, in this country, we think of the Premier League as being the best league in the world, but that doesn't always <laughs> translate to success in Europe. Um, last year, you reached the semi-finals. A German team won the competition, whereas the English team didn't get past the quarter-finals. How, how do you view the Premier League? i never be a manager or a player in the Premier League, so I could not compare it uh, in detail to the Bundesliga, but uh, when I watch games of the Premier League. Um, <clears throat> I recognize that's a very tough and uh, good league. I talked to Timo Werner as well. Uh, he told me that uh, it's hard to play against teams in the Premier League, a bit harder than sometimes to play against teams in the Bundesliga. So perhaps it's it's uh, one of the best leagues in the world. That's uh, I think that's clear, but perhaps it's the, it's the best league in the world. But um, if I will be in the Premier League in the future, perhaps uh, then I could compare it a bit more in detail. And then uh, you can ask me the question again and I will answer a bit more detailed. Is that something that maybe you fancy doing? We've been lucky enough to have some of the greatest coaches in the world manage over here <laughs> over the last few seasons. Yeah, at the moment, uh, my, my personal career and um, my plans for the future doesn't count. It's important to prepare the team for tomorrow, to win the game tomorrow, to be uh, successful in the Bundesliga. I think it's normal if you're a young guy uh, like Sabi or me, you always think about your future. That's normal and that's also part of the job, but at the moment, I'm happy in Leipzig, and um, I do not know what uh, the future will will uh, like the, how the future will be for me to in the future uh, in the future how the future will be. Uh, but at the moment, I'm happy, and um, all, not only the the success of my team and my players count at the moment. Then Stefan Krause from the Bild Zeitung. Moin, moin nach Manchester. Ähm, eine Frage an ähm, den Kapitän, an Marcel. Ähm, Marcel, inwiefern könnt ihr denn vielleicht was äh, aus dem Tottenham-Spiel mitnehmen? Äh, habt ihr Tottenham im Achtelfinale geschlagen, auch eine englische Truppe gewesen. Ähm, jetzt spielte vor leeren Rängen im Theater of Dreams. Ähm, und wie sieht es bei dir aus? Bist du fit, rein theoretisch, für einen Startelf-Einsatz? 
Also die beiden Spiele kann man natürlich nicht vergleichen. Das ist ein ganz anderer Gegner, die spielen ganz anders, aber das, was wir mitnehmen können, ist, dass es hart wird. Also wir müssen wirklich auf der Hut sein, dagegen halten und ich sehe den Trainer die ganze Zeit, das ist ein bisschen komisch. <lacht> Soll ich unter den Tisch? Ja, ich weiß nicht. Nee, also es ist was anderes. Wir haben uns auch ähm, ja, ein bisschen anders vorbereitet, aber wir haben einen guten Matchplan, der ähm, hat auch was mit Tottenham zu tun, aber ähm, trotzdem, ähm, wir werden sehen morgen. Wir sind gut vorbereitet, wir wollen das Spiel gewinnen und zu mir persönlich, äh, für 90 wird es nicht reichen, aber äh, wir werden sehen, wie lange der Trainer mir das zutraut oder das Vertrauen schenkt. Dann bitte Stefan Schönau vom MDR Fernsehen. Hallo Trainer, wie gesagt, Sabi war jetzt wirklich nicht zu sehen gewesen, ein bisschen schlecht zu benutzen für das Fernsehen, sind aber froh, dass überhaupt was läuft. Ähm, vielleicht können Sie es nochmal auf Deutsch sagen, ähm, was erwarten Sie für ein Spiel? Ähm, muss ein Punkt mitgenommen werden, nachdem jetzt Manchester auch in Paris gewonnen hat und ähm, ja, was wird er gehen? Ja, ich erwarte, oder man kann den Gegner nicht immer 100 Prozent ähm ja, vorausschauen, was er genau macht, aber hochverteidigt, aber tief verteidigt. Sie haben gegen Chelsea zuletzt sehr tief verteidigt, sehr stabil, eigentlich wenig Torschüssen zugelassen, aber es war unglaublich tief, haben aber auch, wie gegen PSG, auch in der Liga Phasen drin, wo sie sehr hoch pressen und eine große Mannorientiertheit haben, wo wir nicht immer gegen tiefen Block spielen werden. Ich glaube, dass es eine Mischung aus beiden wird. Natürlich ist es ein Heimspiel für sie, die sind ebenfalls wie wir gut gestartet, sicherlich nochmal gegen einen besseren Gegner als wir mit drei Punkten gestartet. Die werden sich jetzt nicht nur hinten rein igeln, aber sie wissen natürlich auch, welche Qualität wir haben und was wir äh, machen können, auch aufgrund des Spiels gegen Tottenham, aber natürlich auch aufgrund des Spiels gegen Atletico, was sie sicherlich mehr begutachten werden als irgendwelche Ligaspiele. Ähm, demnach glaube ich, dass sie auch ein bisschen Respekt haben vor der Qualität, die wir haben. Und ähm, ja, ihr kennt uns, glaube ich, gut genug, äh, uns zwei, die jetzt hier sitzen. Ihr seht, glaube ich, nur einen, aber es sitzen zwei da tatsächlich. Ähm, aber auch die Mannschaft und auch wie der Club gestrickt ist, dass wir hier schon herfahren, ähm, um drei Punkte mitzunehmen. Natürlich kann man immer dann hinterher nach dem Spiel darüber sprechen, ob es ähm, dann verdient war, nicht verdient war, wie auch immer das Spiel dann ausgehen wird. Aber aktuell ist schon die Gemütslage so und auch die Herangehensweise, dass wir gerne drei Punkte mitnehmen würden, mit sechs Punkten zu starten. Und dann den äh, nachfolgenden Spielen gegen PSG wäre sehr, sehr wertvoll, sehr, sehr wichtig für uns, was unsere Ziele angeht, aber auch absolut im Bereich des Möglichen. Ja, wir haben in der Bundesliga einen guten Start hingelegt, sind international gut gestartet, haben ähm, ja, auch eine Mannschaft jetzt auch mit der, mit der Rückkehr von, von Sabi, der sehr wichtig ist für uns, sind wir gut aufgestellt und werden uns sicherlich nicht verstecken. Jetzt muss ich Lippen lesen. Next ja. is uh, Rinas Berg Ult Sada. I hope I pronounce it almost right. Yeah, very good from, from Norway here. Um, For, for each of you, uh, first of all, Julian, uh, have you spoken to Alexander so a lot about the, uh, the conflict that was uh, uh, found place during the national team break? And personally, how would you react to a player confronting you uh, regarding the team's style of play, tactical choices? Is it, uh, is it a sign of a, a strong personality in a positive sense or a problematic personality, would you say? Normal is a positive sense. Um, always... Uh... It's important to do it in, in, not in, in, the, in the dressing room. I think that's the most important topic. If a player will come to my office and we uh, talk about the, the tactics or the, the things we do on the pitch, it's normal. Um, normally, uh, if you're a manager, you like players who have their own opinion and um, make some thoughts about the things you do on the pitch. And then if they come to your office, I think it's never a problem. If a player will do that in, uh, in the dressing room, that could be uh, kind of a problem. I talked to Alex only one minute. Um, he explained the situation, and uh, the most important topic for me was that he uh, talked to me and said uh, he talked to Lagerbeck and they discussed the topic. And now the topic is gone. They are two adult guys, and they, they can talk to each other. It's not my topic, so um, I have my job to do. I have to focus on the games uh, we have tomorrow, and uh, also on the weekend and uh, the next weeks. And uh, that's more, more, more important for me than. Uh, The topic um, what happened in the dressing room of, of the national team of Norway. Dann bitte Jan Günther, MDR Hörfunk. Trainer United hat eine große Historie. Welche Spiele, welche Spieler verbinden Sie mit dem Club und haben Sie als äh, frühere FC Bayern-Fan Ihrem Manchester Trainerkollegen schon sein Finaltor in 99 verziehen? Ich werde morgen erstmal weggrätschen. 
<lacht> nee, ähm, ja, welche Spieler, Ryan Giggs, äh, Rio Ferdinand, Paul Scholes, Rüd van Nistelrooy, äh, Ole Gunnar Solskja, ja, das sind schon ein paar sehr, sehr große Spieler gewesen, die hier waren und auch aktuell noch sind. Ja, die aktuellen äh, sind natürlich jetzt sehr, sehr präsent aufgrund der Vorbereitung des Spiels. Klar, ein Club mit viel, viel, viel Tradition. Ich habe auch, äh, 99, glaube ich, war es, ähm, ja, war ich jetzt nicht der glücklichste Mensch auf, auf der Couch, muss ich tatsächlich sagen. Mein Papa war damals äh, Gladbach-Fan und der hat mich da ein bisschen aufgezogen, auch wenn die Korrelation zwischen Gladbach und dem Sieg von Manchester United jetzt nicht so gegeben war. Aber er war glücklich, dass Bayern nicht gewonnen hat. Ich war nicht so ganz glücklich damals. Aber mittlerweile, ja, ich werde ihn trotzdem morgen ganz normal begrüßen. Ich, äh, wie ich ihn so wahrnehme, ist er ein sehr, sehr netter Kollege und auch ein guter Kollege. Und demnach werde ich ihn ganz normal begrüßen und nicht mehr böse sein. Okay, we have to come to an end. The last question, please, from Omar Akatipo. Hello, Coach. Um, great to have this opportunity again. Um, the last time I was in Leipzig when you defeated Jose Murillo and Tottenham Hotspur. Uh, now you're facing another English side. And um, last season, you had a very beautiful, beautiful season. Uh, you did well in the Bundesliga and, of course, in the Champions League. And now you've lost your best striker team of Vienna. But despite that, you've been able to recreate a team that is doing exceptionally well already at the beginning of the season with five games, no defeat. What have you done to, to build this kind of team in the absence of Team Vienna? I think uh, I didn't, nothing special. Uh, the normal way we trained before, the normal, the normal way I want to play soccer. Um, we discussed the normal things uh, like last season as well. We know that if we lose Timo, we lose a lot of uh, goals. Um, that's the most important topic when you have a, a football game, that you have guys on the pitch who can score goals. But we knew that um, last season there were a lot of players who could not play a lot because Timo uh, most of the time played and uh, He played deserved because he scored a lot of goals and he made a lot of assists. But now at the moment, there are some other guys like Emil or Dudu um, three weeks before uh, or Sadani um, who did not play that many minutes last season. And now they can play and they can show the world how good they are and can score. And at the moment, um, uh, the team worked very hard um, with tough games in the Bundesliga, also tough game in the Champions League, but we did very well. Um, I hope the guys will stay focused and then uh, it's not that easy to defeat us.